，刚才不是说了吗？不要来虚的。朕金白银打了半辈子的交道，来点硬的行不行？公公，这件事从一开始我们就错了。我们？你说的这个我们里边有我吗？都有。改道为丧这步棋，从一开始就是一步死棋。公公没看出，我也没看出。其实，在当初胡部堂不愿意按内阁的意思去改道为丧，我就瞧出了一点端倪。但一想，这是有旨意的，总不成皇上说的话也会收回去吧？于是就实心实意的。筹粮，等着买田。等到这一回，公公去了北京，突然杀出一个杭州知府高汉文，还有淳安知县海瑞、建德知县王用吉，我才发现，我们已经卷到漩涡里去了。不是我们，是你，你们卷了个漩涡，想把我也卷进去吧？公公知道，按世家，丰年应该是四十到五十担稻谷买一亩田，就是灾年也不得少于三十担稻谷买一亩田。可是这么多，我们拿不出啊，因为我们买了田，产了丝，织成绸，一多半要去补国库的亏空，剩下的利润，郑大人、何大人还要分成。这样一来，我们只能用十担稻谷买一亩田，才能不赚不赔。真要是按十担稻谷的田价去买田改桑，我们辛苦一场，每年能多产三十万匹丝绸也就认了。可是杭州知府高汉文，还有海瑞和王用吉来到浙江以后，不知道内情。咬定要按市价来买田，公公，且不说我们赔起赔不起，眼下我也拿不出这么多现钱，多买几百床官粮。这倒是实情，只要公公体谅。啊，坐下说。谢公公。谈你的钱。一曲儿接一曲儿的弹，别停。我出去。别的，你弹你的，就当没有我们这俩人。几年了，我怎么待你的，你自个儿心里比谁都清楚。可你呢？竟然和郑碧昌、何茂才一起瞒着我，拿云娘去使美人计，还敢打着织造局的牌子假装买田，把粮都给震了。这两件事哪一件也不该是你干的。你做了一件事，你都是在找死。我想不明白，我就在这等着，等你扛着脑袋回来，把事情给我说清楚。为了公公，也为了我自己。为了我们，能全身而退。说下去，公公不在杭州，情形有了些变化。那个高汉文是小阁老派的人，而海瑞和王用吉是豫王向吏部举荐的人。这很明显，阁老、小阁老和豫王在改道为丧这件事上较上了劲。如果高汉文来了后压着海瑞和王用吉，按原来的方略办，这就是他们上面自己争一争。我们制造局只管买田产丝绸，就是。没想到，那高汉文也不同意用十担稻谷的田价来买田，这明摆着，誉王他们不愿失去民心。想借这件事来导严，严阁老、小阁老也都看到了这一点，他们更不愿担这个恶名，就计算着
，把这恶名栽给我们织造局来担，牵涉到皇上、朝野上下，谁还敢再说个不字？郑必昌、何茂才呢？他们可是一开始就卷进来了，他们就不担一点担子？这两个人就是两个官场的婊子，他们从一开始。就想讨朝廷的好，他们在中间捞好处，踏青苗、毁堤烟田，什么事情都敢做。到了后来，发现情形不妙了，就慌了神，一门心思想把小阁老派来的人和誉王他们派来的人推到前面，他们更是想把织造局推到前面，他们躲到后面去，有朝一日就是天塌下来了。也砸不着他们，于是他们让你拿云娘去使美人计，把高汉文逼到前面去干。是，那高汉文既然已经被你们摆平了，为什么改道为桑还搞不下去呢？因为誉王他们更厉害。怎么说？也不知道他们从哪儿弄来的这个叫海瑞的，一上来就是玩命的架势。在大堂上突然替高汉文抱不平，反啊！来人啊！把这个海瑞给我压下去！谁敢？还翻出了燕田的事，刀刀见血，把郑立昌、何茂才逼得没了办法。他们就又弄出了个通窝的事儿，把海瑞逼到前面去干。是，让你打着织造局的牌子去买田，把织造局也逼到前面去干。是。那你就答应了他们，瞒着我去干。是，在下这么做，就是为了让朝廷将来能知道，他们所有的事都是瞒着公公干的。你仔细想想，为了改道为桑，先是毁堤烟田，后来又搞出了个通窝大案，闹到这个地步，阁老、小阁老、誉王徐高章他们，迟早有一天在朝廷上要决一死战。到那时候，谁明白的越多，谁越脱不了干系，谁知道的越少。你是说？你一开始打着制造局的牌子去买田，是故意不让我知道的，让我向朝廷奏一本，然后把粮给借了。这样一来，朝廷就会更相信这事儿，这事儿从头到尾，我都不知道。这样做，虽说可能会给公公惹点麻烦，但大不了挨几句训斥，到最后。老祖宗和皇上那儿心里明白，这一切都与公公无关。甭谈了，你先出去吧。我们这些人从小就没了家，做了这号人，讲的就是两个字：对上面要忠，交朋友要义。老沈啊，我没有交错你这个朋友。宫里的生意是大，也不用交税。外面都打量着你赚了多少钱，可是你赔进去的比赚的不少。为了给我装面子，你把云娘送给我，你赔了多少小心，担了多少干系呀、啊？今天我全都领会了。想赏你点什么东西吧？你也不缺
，你今儿就把云娘领回去吧。云娘，我是绝对不会再领回去了。公公在杭州一天，就让云娘伺候公公一天。公公回了北京，要是愿意带着他走，就带他走；要是不愿意带他，我就准备一份嫁妆，让他挑个人嫁了。怎么？嫌他跟了我几年，坏了名声？公公如此说，让我沈一石更是无地自容了、啊。你和我是什么样的缘分啊？说高一点你认我做干爹；说低一点我认你做兄弟。有件事儿我没告诉你，我这次从北京一回，就让云娘搬到外面屋子去住了，名分也给她定了，做我的干女儿。借着今儿这杯酒，我们也把名分定了吧，做我的干女婿吧，公公。我就是我，我还是拜了干爹吧。你还是嫌弃他了？干爹意会错了，是他嫌弃我了。不会吧？他心里怎么想的？我比公公更明白，他是看上那个高汉文了，怎么会呢？你跟他几年的交情了，你还养了他一家子，他跟那个什么高汉文不就见了一面吗？怎么就看上人家了？云娘是个心高之人，跟了我。他心里憋屈，什么憋屈？秦淮河净出这样的婊子。他是敢住着南京又想着北京，我第一个饶不了他。公公，这几年他肯为了我伺候公公也不容易。念在这一点上，您还是真的把他看作女儿吧。你这个人呐。吃亏，面带权谋，心肝肠子可都是软的。公公啊，这么多年过来，我也看空了。说句让干爹见怪的话，要是哪天也可以，我也真的愿意断了自己这条子孙根，跟公公进宫当差去。怎么可以这么想呢？浙江制造局这摊子事儿，朝廷还得指望着你呢。听干爹的，咱过了这坎儿，我去跟老祖宗说，给你求个正经功名，管理盐场通矿，好好干下去。光宗耀祖，好，但愿能有那么一天。怎么会没有那一天呢？今天我就给老祖宗上个本，把这件事儿从头到尾说清楚。我们是把粮食给震了，那全是为了给万岁爷挽回面子。浙江的改道为桑，要不要搞？这团乱麻，让他们去扯去。我给你漏个风，锦衣卫的人已经来了，事情会一件一件去查。浙江的改道为桑要是黄了，郑碧昌、何茂才这两个畜生，还有那个什么高汉文、海瑞、王用吉，一个也跑。里边急得不行，都等着您呢
，高富泰，有样东西，郑大人、何大人叫小的还给大人。大人，要小人把它撕掉吧。高知府还不知道吧？这几位是宫里的钦差。各位大人，久等了。为了一件案子，因与眼下的筹粮募兵有关，一起和我们商量。前方筹粮募兵的事，属下都安排下去了。十几个县，包括淳安、建德，都会尽力去办。眼下最要紧的是，朝廷要拨款。正是商量这件事。高大人，请坐。杨公公，这件事情是您说，还是我们说呀？极地是寄给你们的，都这时候了，还把事儿推给我吗？不是这个意思，不是这个意思。内阁的极地到了，有两层意思，我说给你听。第一层意思，胡不堂和戚将军他们的军需粮草以及兵员补充，着令浙江、南直隶、福建三省供应，以我们浙江为主。第二，查浙江商人沈一石，欺瞒制造局，营商肥私，以商乱政，着令。即可将其抄家拿办，所抄私财，悉数调拨军用。属下不明白，为什么要等我来商量这件事情？<笑>我们议了一下，这件事情只能由高知府来办。为什么要由我去办？你先坐下。一是因为，筹粮募兵现在都是你在办，抄了沈一石的家财，高知府可以立刻调作军用，不致延误军情。二是因为，高知府现兼侵办赈灾使，按朝廷律法，锦衣卫办案，军使应该直接参与，因此两条。这件事情，高知府必须去办。锦衣卫几个钦差还在那儿等着呢。高知府，不能再耽误了。杨公公，神石可是有织造局的六品官带，不知这个极地司礼监知不知道？他没有什么官带。也不是织造局的人，高大人。内阁的极地，司礼监批了红。批了红就是诏命。杭州知府兼钦办赈灾使高汉文接诏命。接着治，呃，是小的明白。支起来吧，都支起来，接着治。
诸位大人，都问了，他们不知道沈一石在哪里。你们不用找了，我知道他在哪里。沈一石有个别院，我们去那儿。他跑不了，我们先坐会儿。也不用去了，请高师傅多担担劳吧。为什么？因为我们也归寺里监管，给杨公公一个面子。抓吧，抓了人，下面的事我们再商量这些账册，连浙江巡抚也不能看。我担忧的是，损了我们江南的斯文元气。狡兔死，梁公藏。我之后，君负伤。一曲广陵散，再奏待云娘。打开来看看，或是搬到后院去烧掉。请杨公公定夺吧。你们说呢？看了也吓不死人，不看，死了才是冤鬼。对朝廷负责，对织造局负责，那就打开来看看吧。那就别打开。要是真对朝廷负责的话。就把他们交给四个锦衣卫，送到朝廷去。<笑>杨公公误会我的意思了。沈一石到底有多少家产？哪些应该是织造局的？哪些必须立刻朝末，筹粮募兵给胡步堂送去打仗？我说的对朝廷负责，对织造局负责，是这个意思。忠诚的意思，是不是叫我撕开封条啊？这还一定要我说明吗
，这上面明写着“城织造局”和“巡抚衙门”，杨公公不开口，忠诚不开口，我怎么敢起风啊？我呢，是真不想看了。二位大人如果也不想看了，我这就去叫四个锦衣卫兄弟来把箱子抬走。哎哎，杨公公，杨公公，杨公公，开封吧。为前方筹募军需，毕竟是我们的事，就不要使杨公公为难了。我说也是，看完了账册，前方还等着钱打仗呢。这几句话还像是人话。做官做人，就算七分想自个儿，也得有两分想着朝廷，剩下那一分再替别人想想。想自己个儿，想到你们这样十足赤金，哼！这世上有十足的赤金吗？都打开吧。沈一石还给我们写了一封信，快拆呀！你知不知道规矩啊？摆到岸上一起看。杨公公，杨公公，一起看吧。嘉靖二十一年至今，二十年间，这是沈某上交织造局和浙江官府最后一批账册。四任织造，五任巡抚，为胡步堂、胡宗宪与沈某无账目往来，其余滚滚诸公，皆不足道也。二十年，织绸凡四百余万匹，上交织造局共计两百一十万匹，个人官员分立一百万匹。所余之九十万匹，再买生丝，再产丝绸，艰难维持至今。诸公所见之账册，您不汗颜，心惊。你刚才说的所有的作坊还能值多少天？二十天。因为库存的生丝就够值二十天。二十天能值多少匹丝绸？一万零九百六十匹。一万零九百六十匹。诸公见此账册时，沈某库存丝绸仅一百匹，作坊可织丝绸已仅一万九千匹，距朝廷所需之五十万匹相差四十八万九千匹。朝廷追究之职，诸公之心仅可知。我大明拥有四海，唐时朝廷皆用以爱人，使民以食。各级官员清廉，其心可诛。何至于今日之国库亏空？你喊什么？上下挥霍无度，便略之于民；民变在即，便略之于商。沈某今日之结局，皆意料中事。沈某先行一步，似诸公锒铛于九泉，此日不远。你就是死了，也要进十八层地狱。家破人亡就该入十八层地狱，逍遥法外，才能生大罗升天。一百多家绸缎行，总共只有库存丝绸一百匹，立刻把这些人抓起来。
，立刻站成库房，带走。是，全部带走。走，走，走。走，走，快点！走，快点！快点走！走，走！见您也不足一万两，这怎么可能呢？打死我也不信呢！完了，我们都被沈医师玩了。是啊，他是在拿命在跟你们玩呢。你们几个衙门，包括你们家里，这些年一共花了他多少银子？你们自个儿心里有数。今年为了改道为丧，又买了近一百船粮，又花了多少钱？我们心里都有数。现在买的粮都借给了淳安建德两县，沈一石家就是真有座金山，挖也挖空了。二位大人还有别的事儿吗？要是没有别的事儿的话，杨某这就回去，给宫里上请罪的本章。哎，杨公公，杨公公，杨公公，杨公公千万不能这样请罪呀！要是我们都这样请了罪，前方的军需没有了供应，这场大仗就打不下去了。现在想到仗打不下去了，晚了。晚了，胡宗宪、戚继光在前方仗打得那么难，朝廷把接济他们的军饷都指望在这次超没沈一石的家财上面，可我们呢，却拿不出军饷来。我们可以想办法筹粮募款，指望公公跟锦衣卫几个钦差说一声，请他们转成吕公公，让朝廷给我们一些时间。就算朝廷给二位实现，难道你们还能再找出第二个沈一石抄他的家？只要朝廷让我们戴罪立功，我们可以另想办法。老何，你说，想尽办法，能筹多少军饷？拼了命，怎么也能够先筹集一两个月的粮草军需。可眼下沈一石这个案子呢？吵架吵出这样的结果，总得给朝廷一个说法。找个人顶罪。找谁顶罪？高汉文。高汉文估算出这海面上有多少艘倭寇的船呢？三百艘。各地军报，倭寇这一次共出动了多少战船？五百多艘。那百多艘呢？应该在陶主旗头一带。要实现。这是对军事全局全面把握下做出的判断。明嘉靖四十 年（ 公元一五六一 年）， 日本倭寇窥见了明朝内部出现的矛盾和危 机， 选择了围台州而攻陶主的战略。不能让倭寇把我们拖在台州。远靖，你这第一仗准备在哪里打？不打，你留在这里
，我就只能守在这里，内战也无法打。那就让沿海诸城都让倭寇屠戮了。大人，是还是不是？一场由日本倭寇勾结明朝东南沿海走私海匪、屠戮浙江逃主的历史惨案，悄悄发生了。谁？我！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！我！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！有三千人埋伏龙山，可以全歼，从逃主猎杀之后，撤回海面之地。留下一千人随我守台州。你率三千人立刻去龙山。不能大人，深悉东南的大局，不能留在这里。我留在这里，比在杭州更安全。内阁发急递来了，叫我立刻去杭州推行改道为丧。大战在即，还能改道为丧吗？武堂大人，你也太难了。要么，随我的军队一起走吧。我必须留在台州。我留在这里，朝廷。才会改变决策，举全国之力也要筹粮募军，抗外患才能行内忧。这一仗一定要不成与倭寇决战之局，打半年、打一年也要毕其功于一役。你率三千人去打第一仗，这一仗打胜了，我后面就好部署。我大明朝的朝局才会有改观，你明不明白？布堂大人，保重，去吧。第二三营留在这里，其他各营张队。日本倭寇违反明朝东南沿海已经十年，也正是明朝内政日益腐败的时候。一场由浙直总督胡宗宪坐镇部署，由名将戚继光指挥的对倭决战开始。天将士正在和几万倭寇血战。
现在我们却拿不出巨穴来接济他们。神医师的家财哪里去？账册哪里去？织造局和浙江官府难逃急救。愧对朝廷，愧对前方将士，愧对受难的百姓。该怎么办？高大人说吧。立刻追查。怎么追查？神医师的账册和家财的下落，织造局、浙江巡抚衙门应该知道。你们去织造局查，我去巡抚衙门查。就按高大人说的办。郑忠诚现在在哪里？回高大人，郑忠诚好像出去了，出去给我找！哎，高大人，高大人。